ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നല്ലാത്ത എൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമാണ് തരുന്നതെന്നറിയോ കാരണം ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വിരലുണ്ടാവുന്ന കമൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അതൊരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഒക്കെ കവിഞ്ഞ് കമൻസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാ യൂട്യൂബർമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മളതും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹിറ്റാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്നോട് ഫ്രണ്ട്സായ ഒരു ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇട്ട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് ഒരച്ച ശർക്കര ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉരുക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങായും വെളുത്ത അവിയിലും കൂടെ ചേർത്തൊരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അരിപ്പൊടിയിൽ നല്ല തിളച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇലയുടെയൊക്കെ പാകത്തിനുള്ള ഒരു അറിയാലോ ഇലയുടെയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ ചായക്ക് പലഹാരം തപ്പിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം മോനിച്ചെടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കുറച്ച് ഇലയുടെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ അവിയിൽ വേവിച്ച് ഈ പലഹാരം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ പിന്നെ വേഗം ഒന്നും നോക്കിയില്ല ചെറിയ അവിടെ നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് പോയിട്ടൊരു വായൻ്റലിയും വെട്ടി അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിൻ്റെ വായണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അതേപോലെ അതിൽ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായി പരത്തി റെഡിയാക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ മാവ് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നോളൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലയുടെ അട നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ അട കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിതാ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അവിൽ തേങ്ങ ശർക്കര അതിൻ്റെ കൂട്ടില്ലേ ആ ആ മിക്സ്ചർ ഞാനിതാ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്പച്ചെമ്പ് ഞാൻ പിന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ച അട ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളി ഇലയുടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ രശ്മി ചിക്കൻ കറി ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പേര് കഴിയിട്ട് അത് നെട്ടുമെന്ന് വേണ്ടിട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഒരുപാട് തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്നും ഇട്ട് വയറ്റി ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട രശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിൽക്ക് എന്നാണല്ലോ പട്ട് പോലത്തെ ഉള്ള ചിക്കൻ കറി അപ്പം ഞാനിതാ ചായ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനേ ഓക്കെ
ഇവിടെ പലഹാരം കൊണ്ട് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കൊണ്ടേ വെക്കും പക്ഷേ കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അപ്പം കാണാനേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതൊന്നും കാണാനേ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് പണിയെടുക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാമല്ലോ വീഡിയോ ഉണക്കു പോത്തിന് കോയി കയറി ഇവ കുട്ടിയെ മച്ചിന്റെ കോയി കുട്ടിയടെ മരിവ് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കിച്ചണിലോട്ട് കയറാൻ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല രാത്രിത്തേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പം ഞാനിന്ന് അതിന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഉപ്പനോട് ഞാൻ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനോട് രശ്മി ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പം രശ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിൽക്ക് എന്നാണ് പട്ട് പോലെയുള്ള നല്ല സിൽക്കി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനോട് പല ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇന്നിപ്പം ചപ്പാത്തിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ചിക്കൻ കറി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അതായത് സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയത് കാരണം ചാർക്കോൾ ഇട്ട് നമ്മൾ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുകളൊന്നും അതായത് നിസ്കാരം ഉള്ളു കൊടുക്കുന്നതൊന്നും ഞാനങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കാരണം എൻ്റെ മോന് തന്നെ ഞാൻ പറയാ പറയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അവൻ തന്നെ ഇപ്പം മരിവ് പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളു ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അവൻ തന്നെ മരിവ് നിസ്കരിക്കാൻ പോയ ആ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാമെന്ന് കരുതാ അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല നമ്മൾ പറയാണ്ട് മക്കൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ഓതുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞാനും ഓതി അതിനുശേഷം അടുക്കളെ കയറി കേട്ടോ ശിവക്കുട്ടിൻ്റെ പണി നമ്മുടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള മാഗ്നേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ മാഗ്നേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കാട് കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് കുഴക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ 
ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ദെൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇവ രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ഓൾ സ്പൈസസ് ഇല്ലേ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ബേലീഫ് അതിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ കാഷ്യൂവിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതില്ലേ ചിക്കനില്ലേ അത് നമ്മൾ ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ നന്നായി വടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഗളായി ചിക്കൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ആശീർവാദിൻ്റെ ആട്ടയാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് കൊയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ഞാനിത് ആ ചപ്പാത്തി മാവ് നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ കറി എന്തായി നോക്കണ്ടേ അടി പിടിച്ചോ പിടിച്ചോനേ ഇല്ല അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവമോൾ അവിടെ എന്തോ പണി ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്താ ഇവ മോളെ എനിക്ക് പണി എനിക്ക് തിന്നാൻ തന്ന ചോറ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ടുക്കേ ആരതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവ മോളെ ആരെ പണിയതൊക്കെ സോഫന്റെ വിരിയൊക്കെ താഴ്ത്തിട്ടില്ലേ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറൊരു ജോലി ഇവരവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇരുത്തിയതായിരുന്നു ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുള്ള് നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതൊക്കെ പോയി നന്നാക്കട്ടെ കേട്ടോ കറി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നോ അതിൽ നമ്മളൊരു ഗരം മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ടീസ്പൂണ് അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കണക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു മനക്കണക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ അല്ലാതെ ഞാൻ സ്പൂണൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ടീസ്പൂണും ടേബിൾ സ്പൂണും അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് കേട്ടോ പക്ഷേ എല്ലാം പാകത്തിനായിരിക്കും ഒരുപാട് മസാല കുത്തോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എൻ്റെതൊക്കെ പാകാണേ നമ്മളിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഗ്രേവി കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ കാഷ്യൂ ചേർത്തതുകൊണ്ട് അത് ഇരിക്കും തോറും അതങ്ങനെ കുറുകിപ്പോവും അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ അപ്പം ഞാൻ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചൂടുവെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് പണിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കസൂരി മേത്തിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയാണ് എന്താ ഇവ മോളെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞിപ്പ വരെ കേട്ടോ വാവേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതാക്കിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് കറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കട്ടെ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി കേട്ടോ
അങ്ങനെ നമ്മൾ മാവൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഉമ്മച്ചിൻ്റെ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടോ അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മുടെ എന്താണ് രശ്മി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഈ അടപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സ്മെൽ ആട്ടോ നമ്മുടെ മന്തിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കാരണം സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആണല്ലോ ഈ ചിക്കനിൽ വന്നത് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് കേട്ടോ മസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഐറ്റം ആണേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സെ ഞാൻ എല്ലാം ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ മാവ് ബോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ പരത്താൻ പോകണേ ഈസി ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ടേബിൾ നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ പരത്തി വെച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് കല്ല് വെക്കണം ഇതാ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നൈസാക്കിയിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തിയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഫസ്റ്റത്തത് ഇട്ടെടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടെടുത്തണേ ഇതാ ബബിൾസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ബബിൾസ് വരുന്ന ടൈമിന് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ആദ്യം ചപ്പാത്തി ചൂടാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ കുറേ കളിയാക്കലും പരിഹാസവും എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ വഴക്കും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ നിലയിലെത്തിയത് കേട്ടോ ഇന്ന് ഈ നിലയിലെങ്കിലും എത്തിയത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മോഡേൺ മമ്മിമാരെല്ലാം മക്കൾ അടുക്കളെ കേട്ടിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗേൾസ് ലാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പരിപാടി കഴിഞ്ഞേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിളൊക്കെ ഞാൻ തുടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ചപ്പാത്തി മേക്കിംഗ് ഇതാ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ കാകനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയും കൂടെ നന്നാക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ദാ ഈ ഏരിയ ഈ ഏരിയ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നാക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ വൃത്തിയാക്കി പാത്രങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അതാത് സ്ഥാനത്ത് വെക്കണം കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജനൽ തുറന്നിട്ടതാണ് ജനൽ ഒന്ന് അടിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല കാരണം തീ പാളും അതുകൊണ്ടാണ് ഫാൻ ഇടാത്തത് ഇവാത്തു എന്താ പപ്പ കൊണ്ടുവന്നേ മുട്ടായി ഉണ്ടാവും ഹായ് എത്ര മുട്ടായിയാ പപ്പ കൊണ്ടുവന്നേ ആരെ കൊണ്ടുവന്നേ പപ്പേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്